Hallo allemaal, baie welkom bij die laatste project Aardwolk van die jaar. En ons het gedink vir die laatste program, kom ons wijs julle bykie hoe lyk dinge achter die skerms. Welkom bij Kamp Aardwolk. Dis hoe ons blij is, ons in die veld blij, dis ook hoe ons blij is, ons in Johannesburg blij, as julle dalk gewonder het. Die trok ken julle al allemaal, maar hier is nou verskillende tente, dis verskillende voorbeelde van die goed waar ons blij, ons kan later veel wees wat binnen en aangaan, ons te swembad, want ons werk in stijl, en dan moet ons werk in die speel nie, het ons hele redigeer suite hier in my linkerkant, daar is tot die bed vir die redigeerder, so dat sy sachies kan slaap in die nacht en weer opstaan en werk. So, welkom en maak jylle gereed vir een lekker keier. En, ons gaan die beste van die kijker bijdraas nog kies, dit gaan vandag hier gebeur wat hier die hele bos kamp gaan ween. En ons moet nog kyk na wie die award wat in die eier is, nou ons het nou al gehoor as alles van een volstruis eier tot een pikke wijn eier, en ons een klomp mense wat sê, dit is glad nie, een eier nie. Maar, as julle vergeet het waar ons om gekry het, ons het om in die Kalahari by André gekry het, ons al ek a two story oor die myne gaan doen het. Ons het die nawek gaan jag, en soos het nou maar is, hy ons opgewonen om in die veld te wees, het ons die aand een draaikie gaan rui met een spotlight, en met die het ons een erfvark opgeteld wat ons toen nou blij lig het, want twee van die ouwens wat toen nou bij was, het nou nog nooit een erfvaart lewende gesien nie. En kom toen nou so ver, dat hy nou na hand in een gat ingaan. En so kyk ons, lig toen nou waar hy in die gat ingaan, en ons sien een volstruis eier daar lewe. Ek het toe ingryp en die volstruis eier uitgehaal, en wat toen nou vir my baie interessant was van die eier, is dat hy baie zwaar is. En dit klink soos letterlijk of hy vol sand is. En so het die reis op my ontstaan, moet die ou nie een kindige ou kry, wat vir ou die ding wel kan ontmasker, wil ek sê. Ja, André, dankie. Hierdie eier was groot pret, soos jy kon sien, ne? Maar nou kom maar nog meer pret. Ek en Quinten gaan een braai kompetitie hou, wat nogal zekerlik snaks gaan wees. En dan gaan ons een groot ontploffing sien, wanneer kenners van ons wees, hoe om met een lang domkracht, band van een naaf aftaal en weer terug te sit in die veld. En ek wil nog vir julle die beste van die beste kyker by draas wees en ons moet die algeële wenner nog kies. Kom ons doen dit sommer nou. Ons eerste maandwenner was Gerde Robertse van Rustenburg en sy het hierdie video gestuur van die baardskeerders wat so rof stoei. Hierdie wees ons eindelijk die baardskeerderse paringsproces en dis nie iets wat die mens aldag sê nie. Hannes Enslin van Sanien was die tweede maandwenner en hy het vir ons die video gestuur van die slangalsvoel wat daar kyk in voer. En daar kyk in druk sy kop tot binnen in die keel af van die ouwer en slik en slik tot die hele krop leeg is. Daar is nie een kriesselkie kos oor nie. Die derde maandwenner was Tony Ashri van Port Elisabeth en hy het vir ons hierdie foto's gestuur van die leeuwwijfie wat die alleenloper Buffel Bill aangevat het. En sy grijp hy Bill hier in die rechterbeen. Het maak die saak, hoe die Bill tol nie. Daai wijfie hou vast. En toe kom die rest van die troep nader. Die ding omtrend die eier is, gaan hy drijf, of gaan hy sink. Want sê ons weer, die vrot eier drijf. Excuse, ek het nie so vast ons die kamer al gedink nie. Maar hierdie een, as hy onderblij nie, dan is hy nog levendig. As hy drijf, dan is hy vrot. Maar ek is nog slimmer as jylle met jylle eier, want weet jy wat, terwyl jylle allemaal, terwyl jylle allemaal raai oor die eier, het ek gaan uitvind wat sy in die eier, soos een behoorlijke journalist behoor te doen. Daar is nie die eier nie. I believe you've got a present for us tonight, eh? This is a whole secret. It's a bit cold, because I'm scared to go out there in my house, and I don't know what I'm going to do. No, for sure. If you turn it around, you feel like it's a clip in it. Yeah. This is a fast air. Okay, well, it's not all fast, but this is a new air that I've got. And here is the right one. 
Right. Now the first thing that strikes me as interesting is that compared to kind of a fully grown ostrich egg or fully grown adult that would lay an egg, it's still quite a bit smaller. And if you look at it, it's a lot rounder as well. So off the bat, you would tend to think that maybe this is a sterile egg to start with. Denk je dat ze vol stress zit niet een vlak vark eier of een That's the other thing. I mean, you know, there's not many things that would lay an egg like this. So uh, I would I would guess ostrich, but yeah. Yeah, make you be a oor. You see if I listen to it, there's something in there, huh? A oor, it like just creaky so bit. No, there's definitely something in there. Oh yeah, there's a camera man to cell phone. No, my best advice, we take an extra and we have a look, huh? So let's go, where's the extra camera? Come through, let's have a look, huh? Ik ben nog altijd niet van die goed gedraaid. Zo, let's go have a look, hè? Ik wil niet zeggen, hij wil niet van mij zien wat ze binnen niet, maar nou gaan we ze uitvinden. Zo, kom kijk. At the moment, I'm the only one in huis. I would think that an egg would change form and change shape, but it wouldn't get more dense with time. No bones that I can see. Nix. No bones. It's not solid. Solid, solid. It's like sand. It's like a roll. Sounds like sand, eh? Sounds like sand. So, finally, we know now that it's not sand. Het is nu tijd voor die braai competitie. Prof Erik en Quentin gaan voor ons kijken wie kan die lekkerste stijk en stukje woors braai. Heet jullie mij? Nee, nee, nee. Nee, so, Prof Holm is hier op sy keidaak gastoofie groter om te pak, maar lekker groot oppervlak. En Quentin is op die kap met de kabelsteen en hier is die enigste spices wat jullie mag gebruik. Nou, dit gaan nie oor wie die vinnigste die job kan gaar kry en die stikkie woors nie, maar ook oor wie dit die lekkerste kan gaar kry. En ek gaan die beoordeel oor lees. Reg? Is jylle reg? Ons is reg, maar ek wil vir jylle eerst die laaste van die kijkerbijdraas wees. Ons moet dit nou doen. Charles Parsons in oktober die beste kijker bijdra ingestuur en het was van een leeuw wijfie wat stuk kijk na die haai vlakvark soog in haar kleinkie en haar sluip een ander leeuw wijfie nader. Die vlakvark is salig onbewus van die leeuws en toe skielik is het chaos. Die soog breek rechts, sy ontsnap, maar die kleinkie peil rechtheid af op die wachtende leeuw en daar sy, daar kom het nou en is tickets. Hierdie bijdra was van Coven Simon van Weaven Park. En het wees een jachtleipert wat hierdie volstruis jacht. Maar het maak die saak hoe die volstruis binnen rek om weg te kom hier. Die jachtleipert bly by. En oor die bult, daar trek sy toe die volstruis neer. So sy ken haar story. Dis die ding wat die mens nie aldag sien nie. Nonnie Bote van Beinslui was die seste en die laaste maandwender. En sy het hierdie bijdra gestuur van hierdie weierstert eekoringkie, en hierdie ding het nie een bang haar op sy kop, of sy stert nie. En daar gaan die slang, een koperkapel, een kaapse kobra, in die gat in, en toe kyk nou, die eekoringkie val die kobra aan, hy intimideer hom, en jaag hom weg. Slaap jy? Nee, alles behal weg, spesig met my boek, de recensies. Ek het net, ek moest net die ander recensie tussendeer doen, jylle verstaan, ek het nie my bed. Dit is Asten, dit is die selle sy stoele van ons al buiten. Dit is hylle kambekie. En hy le, jyrlik, met my nieuwe canvas en ten slaap, sik ook, maar ek krijg die warm om in om te klim. Maar eindelijk het ek om boeken kyk. Gouwe jare, I de V. Pienaar, dit is die baie bekende Dr. Tol Pienaar, hy was vir jare lang nie net die wildbewaarder nie, onder andere was hy hoof gewees in die kreerwildtuin en uiteindelik het hy afgetree in 1991 as die hoof van nationale parke. En hier skryf hy een boek oor die geskiedenis van die kreerwildtuin, letterlik in die gouwe era van die wildtuin, hier van die laat 40er jare tot in 
en die volledige geschiedenis is hier. Hy het recht die loopbaan, die foto's, die stalkies, alles opgeteken en gebaren. En het lees soos een absolute heerlijke story. Die volledige geschiedenis uit die baie belangrike era van ons belangrijkste nationale park. So, dit is een boek wat ik graag kan aanbeveel. Dan, hierdie pakkie wat hier le, behoort allemaal, of moet ik sê, kom uit die pen van ons eie professor Erik Holm. Encyclopedie, die ken jullie al, ons gebruik kom nou al lang. Maar nou het prof Holm het tree verder gegaan en hem opgevolg met sy gogagids, die geleerd poetiges van Zuider-Afrika. In diezelfde stijl geskryf, saam met um, die baie bekende arachnoloog, professor Antje Dippenaar, sy die gedeelte oor spinnenkoppen geskryf, maar die eindelijke idee was, dat hierdie boek een aanvulling is tot encyclopedie, en dat hy al die goed wat hulle nie daarom kon dek nie, omdat hulle nie insekte is nie, nou kon een beerd geen boek, dis nou dinge soos 100 pote, 1000 pote, skerpioene, hulle is allemaal hier een prof en prof Dippenaar, sy nieuwe boek, hier is rarig prachtige stories in, het is in die foto's van allemaal, die kan identificatie doen, dit is, dit is een boek wat nou weer langs my bed gaan leef vir baie lang. En terwyl ek kwaliteit tyd in my ten deur bring, braai hulle dat die sopspad buiten. Kom julle, jy, ek doel gewoon sy competitie en so. Ja, ons is nie. Dit is nog nie eers sy ou vier nie aan die gang op lesgeloof. Die eerste ding is om nou hierdie kabbelstone aan die, aan die brand te kry. Ja, maar jy sien, hy het al klaar, hy is ek klaar voor. Voordeel. Die keidek in die kop is lach lach ons gunsteling geen vuur braaie en albei is Zuid-Afrikaanse producten. Dit gaan nie oor tyd nie, dit gaan oor kwaliteit. Huh? Dit, is nou, dit is nou my nadeel. My gaas kan opraak, Quinten sy nou nie. Braai mix. Maar voor eten moet ons nog die kijker bij draafwinners kies. Moeitijd! Ik wil net gewoon ons paneel voorstellen, dus nu voor al ons winners van die jaarse bijdrage. Jullie kennen die aanbieders, die achtbare professor Erik Hollem, die meer achtbare Johan Boeta, die meest achtbare. Aan de andere kant altijd voor Sjee, voor Quinten ken je, ik ben hij zei wat verantwoordelijk is voor het. Hermine Robert is die bezig om die snijwerk te doen. Dan ons voor Dani van der Wald en hier bij mij is Ronnie Watt, hy is die regisseer van die kijkerbijdraas, en saam met Ronnie is Adam, elkeen krij een stembriefie vir een geheime stemming. Terwijl ons hier is, wil ek julle gauw wees een werkje ten, terwijl ons hier rond sit. Verhalve dat sy kan redigeer, sê, dit sien ons van een lekker beekje daar uit, en hy skiet net, een licht in die dak in die aand, hy het by die lichte werk baie lekker, hy het trek ontzettend min kracht, dus LED lichtjes, en hy het die verskrikkelijke klomp goeie lampies al in, so hy maak hier die hele tent licht in die nacht, van amper geen kracht af nie. Die kracht kom van hier af. Dit is een batterij. Het binnen in hierdie baie slim boksie pas, en wat hem slim maak, is hierdie ding aan die kant. Daar is een batterij laaier, wie je kan inprop van die mierkracht af. Je kan hem laai van een ander batterij af. Je het verskillende uitzetten. Je kan jou laaiers inprop, soos ons cellfone en die rekenaar en so aan. Um, hier so op die oomlik is die ijskas in geprop. En... Als ons rarig op een plek is waar niks kracht is nie en ons batterij hebben gaan pap word na week, kan ons het laai van ons kracht op bekker af. Kracht op bekker werk baie makkelijk. Kijk net hoe makkelijk skakel hulle aan. Die engel is klein, maar hy wek 2 kilowattse kracht op en is baie stiller as die gewone kracht op bekkers. Hy raas een bykie, so ek verkies hom om nie in die nacht te gebruik nie, maar as het nodig is na een paar dag, dan is hy baie lekker om te benut. Julle moet nie verraai wees dier hoe oulik die prof lijk as hy daar staan het. Hy is net so skelm soos Johan. Hy het ook een beerd met die eier gehad en hy het ook gaan probeer uitvind wat op binnen aangaan. Nou ja, ons gaan van hierdie eier korte mee te maak, weet en skakplik op pad, hoekom sikkel, ons gaan moop stuif. Alexander die Grote, door die gordische knoopstein. Hi, Prof Holm. Yes, I brought you a patient. What have we got here? Ah, the egg, eh? I've seen this before, eh? This time, yeah. I think it's in for an autopsy. I believe it's dead. I think it's dead. 
Of any way to know what's inside, it'd be to open it up. Eh? Yes, yes, yes. So let's get kitted out and see what we find. Okay, eh? let's do it. Okay. I'm all dressed up. I see you've got your scrubs on here. Eh? Yes, yes, yes. So I think we'll pop that down here. Yeah? You still got no idea what's going on here, what's inside, huh? Eh? I think it's either a hoax, in which case we must cut it transverse, eh? not sagittal. You think because so? Because huh? the fiddling will be on the ends. Yeah. <laughs> I was thinking about just making a window yet. That's, that's also a good and idea. Digging inside and having All a right. look. Huh? All right. Yeah, at least there's nothing putrid inside. Let's see what's inside here. This will be, if I'm right, obviously. <laughs> there we have it. <laughs> rice. Good old rice. So it was a hoax, huh? This is a hoax. Huh? Wait a minute. There's more. There's a message. Message in a bottle. Slim Fong say bars. But no, you're on. Die trok ze een band lek nou al lang al. In 4x4 megawolds een mens het vir ons kom wees hoe mens jou eie band in die bos kan recht maak, as jy die rechte goeders in jou trok het. Die pijp van net nou in die oor exhaust. Hy kom in die so, hy is one way valve, ons maak net seker dat die valve toe is. En dan druk ons hom in, onder die kar, en dan stoot die uitlaat pijp om op. Die luchtdomkracht werk heerlijk, vooral natuurlijk in sandwereld, mits jy die beskermingsmatte gebruik, so dat hy nie een gat in brand of een door in krijg nie. Jy kan my uitklim. Ek wil net vir julle sê, Dion is hier net die baas van 4x4 Megawolt nie. Hy is hier van ons groot rally kampioene in die land. Eers moet die wiel afgeblaas word. Ons IRB tire deflator kom nou goed te pas. We're just going to put this bead breaker on here and try and get it to the right right height there. And then a pastuk wat ons domkrag omskep in a gevorderde bandafhaalapparaat. Die vraag in my kop is hoe kry jy hom weer terug? Hoe nie? Dit wil die huis probeer nie. Makkelijk, sê Dion, met a koppie petrol. Almal staan weg. As die naaf swak is, kan dit iemand ernstig beseer. En hou maar een nat handdoek by die rand vir ingeval die band aan die brand slaan. En sê daar, my band is reg, sonder dat my hande vuil geword het. Ok, ek raak nou honger as ek so net hier staan. Kan ek nou wel proef? Linkerkant persoon nummer A. Persoon B, so voos. Ek gaan vir een persoon A stikkie stuik. Ek dink, persoon A sy stuik wen en persoon B sy woors wen. So wie wen dan die competitie? Hoe is dit dro? Dit is dit dro? Johan, ek moet beg. Beg? Ek was ook skerm gewees met die eier. Meneskerigheid beteel nie. Ek is by die Bernard Price Paleontologische Instituut by WITS. Ek glo, of ek hoor, dat Dr. Adam Yates die ouwe sal met te praat oor fossielhuis. En ek gaan nou vir hom gaan soek en hoor wat hy daarvan denk. Hi, I'm Altie. Pleased to meet you. I think, I think, I think I have a dinosaur egg. Let me have a look. Um... I'm afraid not, at least not in the way you think this is a dinosaur egg. I think this is an ostrich egg. But if you'd like to see, I have in the next room a real fossil dinosaur egg. Better than this one. Much older than that one. <laughs> this is part of a clutch of dinosaur eggs that was laid, as I said, probably close to 190 million years ago, by a large scaly dinosaur, the kind of dinosaur that we think of when we say the word dinosaur. So 
What makes you think this is not also 100 million years old? Well, first of all, it's just too perfect. <laughs> if you look at these eggs here, they've been squashed by the weight of all the sediment that has accumulated on top of them, which is why they've become fossilised. So this one... Does look like an egg. It's an egg. <laughs> it is an egg. It's very definitely an egg, but it hasn't been buried under a great weight of sediment and it hasn't been fossilised. I've got an interesting um, article here about fossil uh, ostrich eggs. If you look here, we have a sequence of... Um, pore patterns, the little holes that you get on the surface of the egg that allows the developing embryo inside to breathe. And you can see that these have changed dramatically through time. And it's only very recently in the modern species, the, the modern ostrich, that you get this widely scattered pore pattern that we see on this one. So this would indicate that this thing is less than a million years, definitely less than a million years old, probably only a few hundred, maybe a thousand years old. And if you shake it, it sounds like there's sand inside. Is it sand? This does indicate that it is a little bit old, in that it's been around in the dirt long enough for very fine dirt particles, silt, to work its way through the pores and inside the egg and has actually filled it up with silt and sand, or very, very fine sand, which is what you can hear when you shake it. Goed, ons is nou gekyk na al die kykerbijdraas. Daar was bykie kopkrap gewees, maar ons het die winners. En ons begin hier met die derde prijs. In Johan Enslin van Sanien, jy wen hierdie oorloosie uit Kalahari Klip uit. En dis exclusief gemaakt vir Project Aardwolf. Dis die derde prijs. En die tweede prijs is vir die waardskeerders Romane van Gerda Roberts van Rustenburg. En jy wen hierdie loerbroerkamera wat in die nacht in die donker kan afneem. Mankie. Dat is die winners. Dat is hy. Ok. En die winners is... 800 jaar. Nonnie Bota, die grond ek hoor ek. Baie geluk Nonnie. Dat is hy. Hey, ek wil net sê, Nonnie, jy is baie gelukkig, want jy wen omtrend een jylle kamp van canvas en tent af. En as jy hier rondkijk, sê jy sien, dit is die tente wat ek verkies om in te bij, hulle is baie, baie lekker. En, jy het nog een aan te wat ook by die lekker lodge van hulle buiten, Lady Smith. Ek het twee verskrikkelike alle boeken waarna ek kyk. Een is die outdoor photo boek, wat die uitgave is vol foto's wat uit die outdoor photo webwerp uitkom. Wat natuurlijk die grootste webwerp is vir natuurfotografe daar buiten. En hier is ongelooflike mooie foto's in. En onder andere, nogal een hele paarkie van Sjaal Senekal, wat jylle sal onthou van ons Leipert stories. En die ander boek, waarvan ek baie hou, is Soogdere van Afrika. En daar is 101 species, Madeleine Grindling en André Olwage het het geskryf. En dit is een heel oulik geillustreerde boek, elke bladzij het een of ander dier en een mooi prentjie en een kort beskrywing. En... Hier is een verskrikkelijke mooie beskrywing oor die aardvol. Kijk hoe mooi. Wel en so het het op een einde gekom. Dit is reeks 2 van project Aardwolf. Ons laaste episode. Dit was ons eerste jaar. Dit was een nieuwe jaar, een nieuwe program. Ek hoop ons sien mekaar binnenkort weer. Ek wil net baie dankie sê, nie net vir die borg en nie, maar vir allemaal van julle wat gekyk het aan die program, vir al vir die van julle wat bijdraas ingestuur het, vir die program, e-post ingestuur het, net om te vraag wat sy goeie gaas het die, of om te sê hou so aan, allemaal van julle wat op Facebook was, op ons webwer was, want ons is een groot trop aardwolwe wat hier die aarde probeer het. So baie, baie dankie vir allemaal van julle, en dankie vir die voorrecht, dan saam met julle kom keier. Hoopelik sien ons julle een van die dag weer.